A consulta pública para adesão ou não ao modelo cívico-militar para 19 escolas do Núcleo Regional de Educação de Londrina começa na próxima terça-feira, dia 28 de novembro. As escolas que já aderiram né, a essa forma de trabalho nos municípios da região registraram um crescimento considerável no, no IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Silvano, Blico, o Silvano Brito perdão, explica tudo isso para a gente. Silvano, isso indica que está funcionando, né? Escolas cívicas militares aí estão funcionando. Tem organização, a administração, o respeito, tudo isso é... É explicado ali para os alunos, né? É para que eles tenham um convívio melhor. Essa é a intenção do governo do estado. Londrina possui hoje 17 escolas no modelo cívico-militar. Outras 15 daqui da cidade estão cotadas e outras também da região, como você falou, é, são 19 aqui na região. E a votação, ela vai acontecer no dia 28 e 29 de novembro, com a participação de pais de alunos e também os funcionários das escolas e até os alunos maiores de 16 anos. Quem tem filhos matriculados vai ter direito a um voto por filho. Então, se a pessoa tem um filho, é um voto. Se tem dois filhos, dois votos ali para decidir se quer ou não esse modelo cívico-militar nessas escolas que estão cotadas para esse modelo, como explica para a gente a chefe do Núcleo de Educação, a Jéssica Pieri. É importante deixar claro para os pais que é uma união de duas secretarias trabalhando em prol dos nossos estudantes. Não é, a gente, é, não é uma militarização, né? é, o próprio professor, é, professor ele só aciona quando ele entende que é necessário chamar esse policial. Muitas coisas são é, é, resolvidas ali dentro é, pelos policiais que já têm o traquejo, o manejo de conversar com os estudantes, eles fazem a entrada e a saída dos nossos estudantes, garantido uma melhor segurança. Nós temos hoje 17 escolas no núcleo de Londrina que são cívico-militar. Todas avançaram, todas avançaram, tiveram o IDEB pontuado, né? avançaram é, também no conhecimento. Por quê? Porque o professor tem um pouco mais de liberdade de trabalhar aquilo que é inerente à profissão dele que é o, o ensino, que é, é ensinar para o aluno o conteúdo. A que, essa questão, é, na verdade, de comportamento, de humanidade, os policiais podem fazer aí com mais presteza. É, as escolas, elas demonstraram já cívico-militares. Cívico-militares porque é a administração dos gestores né, do Estado, que já estão lá, civis, e também dos militares que integram a gestão do colégio, tanto na parte administrativa quanto na parte também de professores. E a gente lembra, Cid, que... É... Quando eu estudava, quando era criança, a gente tinha o um hasteamento à bandeira, a gente cantava o hino nacional, tomava o distanciamento. Tudo isso é mantido, esse simbolismo, na escola cívico-militar. Mas não é uma doutrinação, é um sinal de respeito. Respeito ao símbolo da pátria, respeito ao colega de, de sala, ao professor. Então, tudo isso é muito bem-vindo, como a gente pode ver nas escolas que já utilizam esse método de administração cívico-militar.